السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الدین اصطفا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الذين آمروا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اسمن سو من پہاڑ پربت شبر نودی گس پالا اسمن سو من پہاڑ پربت شبر نودی گس پالا ترا شبی دورود پوڑے محمد یا صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله دور دو کچھر اغنی تسوطا بندو در انتور اکتوتی آل شبه چا جانیا شروع پرچی سائمہ سپر شکر شو جننے चैनल पर्ण फुल पर्दाय सप्ताहिक धर्मी अनुष्ठान जुमार खुतबा आज के खुतबार आलोच्य विषय हे जमाते नाम गुरुत्व अल्लाह सुबहाना पवित्र कुरान करीम साथ कर तुम्हारा रुपी करो सिजदा करो एवं तुम्हारे पालक इबादत करो और सत्कर्म करो जाते सकल कम होते الحج آیات شتت دور اسلام دیتی استنبو صلاة پریو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکن نتم بہت شرے اور تات نبوت لب قرار اگر بہت شرے صلاة فروز ہوئی جہور وقت تھی کہ جبرائیل علیہ السلام امام تیر مدھو میں صلاة تیر شو چنا ہوئی सलाद फरज हार पूर्व प्रिय नबी विश्वनबी नबीजे नबी नबीजे दलपति विश्व सभार सभापति नबी मुकर्रम हुजूर अकरम सल्लाह अली वसल्लम फजर और मगरीब आदाय करत फरज सलाद रसूल सल्लम कख एके आदाय करें बर्तमान आशिक रसूल सल्लम पक्षे 
একে একে সালাত আদায় করা কল্পনা করা যায় না সালাত শুরু হয় জামায়াতের মাধ্যমে জামাতি হল সালাতের আসল রূপ আল কোরআনে সলাত কায়েম করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কায়েম বলতে বাংলায় প্রতিষ্ঠা বোঝায় কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক সামগ্রী প্রয়োজন সালাত প্রতিষ্ঠার জন্য আহকাম ও আরকান অবশ্যই প্রয়োজন সলাত পড় বলা হয়নি পড়ার লেখা তো বিচ্ছিন্নভাবে হতে পারে কায়েম বিচ্ছিন্নভাবে হতে পারে না ঘরের জন্য খুঁটি বা দেওয়াল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় সালাত ওজোর ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে আদায়ের কোনো সুযোগ নেই সমষ্টিগতভাবে একজন ইমামের নেতৃত্বে সলাত আদায় করাকেই জামায়াত বলে জামাত গুরুত্ব সম্পর্কে রসুল করিম সাল্লাম বলেন যা হজরত আবু কোরাইরা বর্ণনা করেন যার হাতে আমার প্রাণ সে আল্লাহর অসম আমার ইচ্ছা হয় কতগুলো কাঠ জমা করার আদেশ দি তারপর আজান দেওয়ার নির্দেশ দিই এবং অন্য একজনকে ইমাম বানিয়ে সলাত পড়াবার হুকুম দিয়ে আমি মহল্লায় গিয়ে দেখি যারা জামাতে হাজির হয়নি তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিই বোখারি ও মুসলিম জামায়াতের সালাত আদায়ের ফজিলত সম্পর্কে রাসুল করিম সাল্লাম বলেন যা হজরত আবদুল্লাহ ইবন অমর আবদুল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা একা সালাত আদায় করা অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদা রাখে সবাহ গ্রন্থ বোখারি ও মুসলিম আমরা বিভিন্ন অনুসন্ধান করে জামাতের সাতাশ গুণ সবের সাতাশটি কারণ দেখতে পাই অবশ্য সাতাশ সংখ্যাটি অধিক ও উৎসাহ দানের জন্য আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয় সাতাশটি কারণে সাতাশ গুণ সব পাওয়ার বিবরণ পেশ করা হল সালাম বিনিময় বেশি হয় সুবাহানন্দ বেশি কদম নিক্ষেপ হয় মুসলমানদের খোঁজ খবর নেওয়া হয় ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায় অহংকার দূর হয় আনুগত্যের অভ্যাস হয় পরস্পর মোহাব্বত বৃদ্ধি হয় সালাত কবল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হয় আল্লাহর রহমত পাওয়ার কারণ হয় সময়ের মূল্যায়ন করা হয় ভুল কম হয় নিফাক অর্থাৎ দ্বিমুখ নীতির স্বভাব দূর হয় কোরবানির প্রেরণা পাওয়া যায় বিধর্মীদের বিরুদ্ধাচারণ করা হয় ধনী গরিব ভেদাভেদ দূর হয় রাসুল সাল্লামের আনুগত্য প্রকাশ পায় রিজিক বৃদ্ধির কারণ হয় সুবাহান আহসানের সহিত মৃত্যু হয় সুবাহান ফুলসেরাত বিজলির গতিতে পার হওয়া যাবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর দুজোগের আজাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে আল্লাহ আকবর বিনা হিসাবে ভিজতে প্রবেশ করতে পারবে সুবাহান আল্লাহি সুবাহান অলসতা দূর হয় তাকবির উলার সওয়াব পাওয়া যায় জামাতে দোয়া বেশি পড়া যায় ডান হাতে আমল নামা পাওয়া যাবে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ফেরস্তার দোয়া পাওয়া যায় সুবাহান আল্লাহ অবিহামদিহি সুবাহান আল্লাহের আউজিম এত নেকের কথা এত সওয়াবের কথা অনুগুলি কল্যাণ রয়েছে জামাতে গুরুত্বের সাথে অর্থাৎ জামাতে নামাজ পড়লে অনেক অনেক সওয়া পাওয়া যায় আমরা যেগুলো শুনলাম এই কথাগুলো যদি আমরা আমল করতে পারি 
আর এটা আমল হবে একমাত্র জামাতের মাধ্যমে অর্থাৎ পাঁচ ওক্ত মসজিদে যখন আমি আসবো জামাত নামাজ পড়ার জন্য তখন আসলে এই আমলগুলি করতে পারবো প্রতিনিয়তে পাঁচ ওক্ত পাঁচবার মসজিদে আসলে এই আমলগুলি করার সুযোগ রয়েছে এই কাজগুলি পাওয়ার করার সুযোগ রয়েছে ইনশা আল্লাহ জামায়াতে নামাজ আদায় করা সুন্নতে মোয়াকাদা ওয়াজবের কাছাকাছি রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবিগণ সব সময় জামাতে নামাজ আদায় করেছেন বিনা উজুরে কোনো সময় তা তরক করেননি আমরের দিক দিয়ে সুন্নতে মোয়াকদা ওয়াজিবের কাছাকাছি জামাতে নামাজ পড়ার সম্পর্কে রসুল মকবুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম খুব তাগিদ দিয়েছেন রসুল সাল্লাহাম বলেছেন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি দ্বারাই জামাত হয় সম্মানিত মুসলিম করম আমরা জামাত গুরুত্ব সম্পর্কে নবীজির হাদি শরীফের আলোকে আল্লাহ পাকের কোরআন কোরআন কারিমের আলোকে আমরা যা জানলাম আমাদেরকে ব্যক্তি জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে এ আমল করতে হবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে জামাত ছুটে না যায় জামাতে নামাজ আমি আদায় করব জামাতে নামাজ পড়ব এই আকাঙ্ক্ষা এই তামান্না আমাদের ভিতরে থাকতে হবে যখন এই আকাঙ্ক্ষা থাকবে জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য উঠে ফোরে যখন আমরা চলে যাব জামাত করার জন্য গতি বেরিয়ে পড়ব আমি যাওয়ার সময় আমার ছেলেকে আমার নাতিকে আমার প্রতিবেশীকে আমি ডাক দিয়ে যাব জামাত কায়েম হচ্ছে চলো জামাত কায়েম করি আজার হয়েছে মসজিদে চলে যাই এভাবে পরস্পর আমরা আসলে আহ্বান করব দাওয়াত দিব ইনফরমেশান দিব এর মাধ্যমে নেকের পাল্লা ভারী হবে চলছে রমজান মাস রমজান মাস বরক মাস আমরা এ রমজান মাসে প্র্যাকটিস আমরা করা আমরা শিখেছি এ পাঁচ ওক্ত জামাত নামাজ পড়ছি তার আবার নামাজ আদায় করছি অন্যান্য নফর নামাজ আমরা আদায় করছি তাহা জুত পড়ছি এই যে একটা প্র্যাকটিস এই যে একটা আমাদের ট্রেনিং হয়ে গেল রমজান মাসে এটা আমরা ধরে রাখবো এমন না যে আসলে রমজানে পড়লাম রমজান চলে গেল এরপর আর কাউকে মসজিদের কাছে পাওয়া যায় না না তাতে এমনটি না হয় আমরা মুসলমান আমরা ইমানদার দাবি করছি আমরা ইমান এনেছি আমরা ফরফুল্লাজ মোমেন দাবি করি যখন মোমেন দাবি করি পরিফুল্লতা পেতে হলে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহর কোরআনের কথা নবীজির হাদি শরীফের কথা ব্যক্তি পরিবার সমাজ জীবন জাতি রাষ্ট্র অবশ্যই সেটা প্রতিক্ষণ ক্ষণে পালন করতে হবে তাহলে পরিপূর্ণ মোমেন আমি দাবি দাবি করতে পারবো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালার কাছে আমরা আবেদন নিবেদন করি আল্লাহ গো তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ গো যাতে আমরা জামাতে নামাজ পড়তে পারি যাতে আমরা জামাতে নামাজ আদায় করে আল্লাহ তোমার কাছে আমরা কান্নাকাটি করতে পারি আল্লাহ তুমি সেই তোফি দাও আয় আল্লাহ তুমি মেহরবানি করি আমাদের যারা আছে পরিবার পরিজন ছেলে মেয়ে স্ত্রী যারা রয়েছেন আল্লাহ তুমি আমাদের মা বোন সবাইকে আল্লাহ তুমি ঠিকভাবে নামাজ আদায় করার তোফি দাও সেই সাথে আল্লাহ তোমার জিগিরে মজবুত থাকার তোফি দাও নবী যে হাদিস শরীফ পড়ার বুঝদার আমল করার সেই তোফি দাও আল্লাহর কাছে এভাবে যদি আমরা চাই আল্লাহ আমাদের গলস্য দিবেন ইনশা আল্লাহ কোনো সন্দেহ নেই রমজান মাস চলছে এই রমজান মাসে আমরা অনেক অনেক প্রশ্ন খতম করেছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রশ্ন খতমের মাধ্যমে আল্লাহ কাছে আমরা ক্ষমা চেয়েছি আমরা রহমতের দশক বিদায় দিয়েছি মাফরতের দশক আমাদের মাসতে বিদায় নিয়েছে এখন চলছে শেষ দশক আজ মাহে রমজানের সাতাশতম দিবস শেষ হয়েছে আমরা আঠাশতম দিবসের তারাফির নামাজ আদায় করেছি আল্লাহ পাক রমজানে অনেক অনেক নিয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন এর মাঝে রয়েছে সবে পদক এতেকার যারা আমরা এতিকাপ করছি তারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ তুমি সুস্বাস্থ্য দান করো বলি আমিন যারা এতিকাপ করছেন ওই জন্য আমরা দোয়া করছি সে সাথে তারা দোয়া করবে আমাদের জন্য জাতির জন্য মুসলিম মিল্লাতের জন্য আমাদের ওই মুসল্লি বন্ধুরা দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ পাক সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে তথা মানব জাতিয়ালা যেন সুস্থ রাখেন ভালো রাখেন আমরা দোয়া খুব আল্লাহ তালার কাছে এবং আমরা দোয়া ছাবো 
আমাদের মুসলমান গ্রামদের কাছে শেষে আসছে মাহে রমজানের শেষ দিনগুলি আর কদিন পরে তো আমরা ঈদ করব একটি বিশ্ব পরিধান যোগ্য সেটা হচ্ছে সদকাই ফেতর সদকাই ফেতর আসলে আমরা ফেতর জায়গা বলি সেটা আমরা আদায় করব আল্লাহ সাল্লা তালা কোরআনে ঘোষণা করেছেন ঘোষণা হচ্ছে যিনি পবিত্র হওয়ার জন্য নিজ ধন দৌলত দান করেন আপনাদের রোজার পবিত্রতা রক্ষা এবং দরিদ্রগণের সাহায্যের জন্য সৎকায়ের ফেতর আদায় করুন এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহাবি হজরতে আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস রবিউল্লাহ তাল আনু হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন প্রজাকে অন্যায় হতে পাক রাখার জন্য এবং দরিদ্রগণকে খাদ্যদানের ব্যবস্থার জন্য রাসুল করিম সাল্লাম সৎকায়ের ফেতর ওয়াজিব করেছেন সুবাহান আল্লাহ সদকায় ফেতর দেওয়া ওয়াজিব এই ফেতর আমরা কখন আদায় করব সেটা এটা আমরা জানব যারা ঈদের নামাজের পূর্বে সদকায় ফেতর আদায় করে উহা আল্লাহর মঞ্জুরীকৃত সদকা আর যারা নামাজের পর সদকা অর্থাৎ ফেতরা আদায় করে উহা অন্যান্য উহা অন্যান্য সাধারণ সদকার সমপর্যায়ভুক্ত এই সদকা খেজুর ও জবের এক চা তিন কেলো এক শত আশি গ্রাম এবং গমের ময়দার বা আটার অর্ধ চা অর্থাৎ এক কেজি পাঁচশত নব্বই গ্রাম ইহা প্রত্যেক স্বাধীন কৃতদাস নরনারী ছোট বড় সকলের পক্ষেই আদায় করিতে হবে আবু দাউদ শরীফ আবু দাউদ শরীফ থেকে এই হাদেসটি এবং এই সৎকারের ভেতরের এই এই যে বিষয়টা এসেছে তো সম্মানিত মুসলমান করাম আমরা সৎকায় ফেতর যদি ঈদের নামাজের আগে দিয়ে ফেলি তাহলে সেটা অনেক অনেক উত্তম অনেক উত্তম অনেক সওয়াব আমরা চেষ্টা করব ঈদের নামাজের আগেই আমরা এই সৎকায় ফেতর আদায় করার জন্য আমরা চেষ্টা করব এটাই একটি মিসকিন অনাথ যারা রয়েছে ফকির তাদেরকে আমরা দিয়ে দিব এই ফেতর সৎকায় ফেতরটা অর্থাৎ ফেতরা যাতে করে আমরা রোজার ত্রুটি বিচ্যুতি যে আমরা তো রোজা রেখেছি হতেই পারে ফরিপূর্ণ হক আমরা আদায় করতে পারিনি অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে রোজার এই ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে বাঁচার জন্য যাতে রোজা পরিপূর্ণ শুদ্ধ হয় রোজা সহি হয় যাতে আমার এই রোজাটা আলাদা কবুল করেন সেই জন্য আসলে সৎকায় ফেতর আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আদায় করতে হবে যেটা ওয়াজিব এটা আমরা খেয়াল করব আল্লাহ ফাক আমাদেরকে আমল করার যথাসময় ফেতরা আদায় করার তৌফিক দিন বলে আল্লাহ আমিন আসুন আমরা একটা আল্লাহ কাছে দোয়া করব আমরা এখন দোয়া করছি আল্লাহ আমিন আলমিন <Sessizlik> আল্লাহ পবিত্র এই যে রমজান মাস এই রমজান মাসে রব্বুল আলমিন জুমার খুদ্ব অনুষ্ঠানে আল্লাহ তোমার কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ আমাদের রোজা আমাদের জুমা আমাদের ইবাদত আমাদের নামাজ সাহারি ইফতার তারাবি কোরআন তেলাওয়াত নুরু শরীফ যা কিছু আমরা করেছি তাসবি তাহলে জিকের আসকার আল্লাহ তুমি সব কিছু কবুল আর মঞ্জুর করে নাও রব্বুল আলমিন কোরআন তেলাওয়াতের সওয়াব দুরু শরীফের সওয়াব লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বাড়ি দিয়ে দয়াল নবীজির সোনার মদিনাতে রমজা মোবারকে পৌঁছে দাও 
হজরত বাবা আজমান সালাম থেকে শুরু করে পর্যন্ত যত নবী রসন অলি আল্লাহ আবদাল পীর মাসাই হস্তাদ বন্ধু বান্ধব মা বাবা ভাই ব্রাদার পাড়া প্রতিবেশী ইমানদার মুসলিম মুসলিমাত মোমেন মোমেনাত আল্লাহ গো দুনিয়া জমিনে যে যেন সাহিত্য আছেন তাদের কবর হাদিয়া গুলি পৌঁছিয়ে দাও রব্বুল আলমিন আল্লাহ অনেক গুণা করেছি অসংখ্য গুণা করেছি বাবু আল্লাহ তোমার কাছে মাফ চাই আল্লাহ তুমি তামাম গুণা থেকে আমাদেরকে মাফ করে দাও ইয়া রব্বার আলমিন আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আল্লাহ রহম করো তাদেরকে ঠিকভাবে নামাজ পড়ার আল্লাহ কোরআন শরীফ পড়ার কোরআন বুঝার হাদিস পড়ার বুঝার আমল করার সেই তৌফিক দাও ইয়া রব্বুল আলমিন আমাদেরকে হালাল রুজি করার তৌফিক দাও হালাল খাওয়ার তৌফিক দাও হারাম বর্জন করার সেই তৌফিক দাও রব্বুল আলমিন আল্লাহ আমাদের মা বন্ধুকে আল্লাহ তুমি দিন দাঁড়িয়ে তাকাওয়া নসিব করো রব্বুল আলমিন আল্লাহ নামাজ ফরজ ফর্দা ফরজ আল্লাহ আমার মা বন্ধুদেরকে আল্লাহ তুমি ফর্দা এই ফরজ ফর্দা পালন করার সেই তৌফিক দাও ইয়া রব্বুল আলমিন সমস্ত খারাপই থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো মুসিবত থেকে জ্বর তুফান থেকে ভূমিকম্পের হাত থেকে এই দেশকে এই জাতিকে তুমি হেফাজত করো রব্বুল আলমিন করোনা ভাইরাসের মহামারী থেকে আল্লাহ সমস্ত মহামারী থেকে আমাদেরকে তুমি হেফাজত করো আমাদের স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ আল্লাহ কত সুন্দর দেশ ইয়া রব্বুল আলমিন আল্লাহ গো আমাদের এই দেশখানাকে তুমি রহম করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের এই বাংলাদেশের উপর তোমার খাস রহমত নাজিল করো আল্লাহ বালা মুসিবত দূর করে নাও আল্লাহ তুমি করোনা ভাইরাস দূর করে নাও ইয়া রব্বুল আলমিন যত মা যত বোন আল্লাহ যে যেখানে অসুস্থ অসুস্থ অবস্থা রয়েছেন তুমি সুস্বাস্থ্য দান করো রব্বুল আলমিন যেখানে বসে দোয়া করছি আল্লাহ যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে জুমার খুদ বাজারা পরিচালনা করছেন ইয়া রব্বুল আলমিন যারা প্রচার করছেন ছেলে কর্ণফুলি কর্তৃপক্ষ আল্লাহ তুমি মেহরবানি করে এই কর্ণফুলি কর্তৃপক্ষকে তুমি রহম করো পরিচালনা ফসলকে রহম করো আর তাদেরকে দয়া করো আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ তুমি আয় রোজগারে বরকত দাও হালাল খাওয়ার হালাল রুজি করার সেই তৌফিক দাও ইয়া রব্বুল আলমিন সমস্ত কর্মকর্তা কর্মচারী সবাইকে রহম করো রব্বুল আলমিন আল্লাহ তুমি মেহরবানি করি আমাদেরকে আল্লাহ আমাদের সোয়ালের কথা ভালো কাজ করার তৌফিক দাও রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সবেরা রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সবেরা আল্লাহ ইন্নি আউদুবিকে মিনাল বরসি ওয়াল জুলু আল্লাহুম <Sessizlik> نصير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আপনার পছন্দনীয় পণ্য নিজের ইচ্ছে মতো যাচাই করে কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সাইমা সুপার শপ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই একই ছাদের নিচে পেতে আজই চলে আসুন সাইমা সুপার শপে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য